محترم بھائیو اور بہنوں حج اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کچھ معلوم مہینے ہیں کچھ مقررہ مخصوص مہینوں میں حج کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ادا کی جاتی ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ تو پھر جو ارادہ باندھ لے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے حج کو فَلَا رَفَسَ تو جو خامد بیوی کا تعلق ہے وہ اس دوران نہیں ہوتا وَلَا فُسُوقَ اور نہ فرمانی کا کو کام وَلَا جِدَالَ اور نہ لڑائی جھگرہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ حج کے دوران یہ سارے کام جو ہیں اللہ رب العزت ممنوع فرما دیتا ہے اور فسوق تو جو نافرمانی کے کام ہیں وہ تو پورے سال میں ہی پوری زندگی ہی میں منع ہیں لیکن ایک خاص وقت کی ایک خاص حرمت اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی ہے ایک خاص وقت کی حرمت اور ایک خاص جگہ کی حرمت اسے کہتے ہیں زمان کی اور مکان کی حرمت یہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں جو ہیں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّ دیکھو جو تعظیم کرے ایک حیبت محسوس کرے اللہ کی حرمتوں کی ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّ تو اس کے لئے بہت عالی چیز ہے اللہ رب العزت کے ہاں عبادت جو ہے وہ احمال کی صورت میں یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یا تواف کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں احمال کی صورت میں ٹھیک ہے عبادت ہوتی ہے عبادت کا ایک حصہ ہے یہ جو آپ احمال کرتے ہیں لیکن اس سے بہت بڑا حصہ کیا ہے عبادت کا وہ ہے اللہ کی تعظیم وہ ہے اللہ کی نہ صرف اللہ رب العزت کی اس کی تعظیم بلکہ اس کے حکموں کی تعظیم اب دیکھو یہ جو عبادت کا مینہ ہے یہ شاید بہت کم ہماری توجہ لیتا ہے اور شاید بیان بھی بہت کم کیا جاتا ہے ہمارے اکثر وائز جو ہیں وہ آپ کو احمال زیادہ بتاتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو فلان چیز سے رب جاؤ فلان چیز سے رب جاؤ ظاہر ہے کہ وہ یہ کرنا یہ کرنا عبادت کے کام اور وہ اس کام سے رکنا حرام کام سے غلط کام سے وہ عباد لیکن اس سے پہلے کیا چیز ہے اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہے وہ ہے اللہ کی حرمتوں کا پاس کرنا اچھا صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی نہ صرف اس کو ماننا اور اس کو محسوس کرنا بلکہ اللہ سے جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کی بھی ایک شان ہو گئی اللہ سے جس چیز کی حرمت وابستہ ہو گئی اس کی بھی ایک شان ہو گئی اور اب اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرنا اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرنا اس کی حد توڑنے سے ڈرنا اچھا ظاہر ہے کرنے کرانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی صرف ایک حیبت محسوس کرنا صرف ایک خوف محسوس کرنا صرف اس کی ایک شان اور اس کی ایک عظمت کو ماننا ایک دھڑکا لگا رہنا اور کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لے آدمی کہ دیکھو وہ کام کر رہا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا دیکھو یہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں آپ نے نہ کوئی عبادت کا جو عمل تھا نہ اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں اور نہ کوئی حتیٰ کہ عبادت کے خلاف کوئی کام ہے حرام جتنے کام ہیں اللہ کی عبادت کے منافع ہیں جتنے حرام کام ہیں اللہ کی عبادت کے منافع ہیں اچھا کسی وقت ظاہر ہے کہ آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں نہ آپ حرام کام کر رہے ہیں نہ آپ فرض جو ہے کسی عمل کی صورت میں ادا کر رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ کسی کو آپ نے سنا کہ اس نے فلان غلط کام کیا ہے آپ کو کچھ ہوا کوئی چیز گزری آپ پہ کہ یہ کیا ہو گیا 
आपका हाल खराब हुआ <coughs> कुछ नहीं हुआ आपको आपको क्या लगे आपने इबादत को लगे बंदे आमाल के अंदर जो है वो मसूर कर रखा है जब वक्त आएगा हज कर लेंगे जब वक्त आएगा जो है तो बात अच्छी जब वक्त आएगा नमाज पढ़ लेंगे अब वक्त नमाज का वक्त तो हर चंद घंटे के बाद आया खड़ा होता है तो ठीक है जी वक्त आया है तो नमाज पढ़ ली अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे उसको आप देख रहे हैं कि वक्त हुआ अल्लाह की इबादत का सूरज एक ख़ास जगह पे पहुंच गया पूरे रोए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों पर फ़र्ज हो गया कि इस जहान के मालिक को सजदा करें इसके आगे झुक जाएं अच्छा वो है फंसे जा रहा है कहके लगा रहा है गप्पे लगा रहा है और उसको कुछ परवाह नहीं है कि वक्त गुजर गया और उसने वो जो सच था खाल को करने का वक्त था ये भी गुजार दिया अगला वक्त है वो भी गुजार दिया वो भी गुजार दिया अच्छा इससे आप बंदे का हाल खराब हो गया देखो यार ये क्या हो गया खाल की हद टूटी खाल की इस जहान के मालिक का हुक्म टूटा है अब आप जरा देख लें ये होती है भाइयों ये इबादत का मैं आपसे अर्ज कर दूँ बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका ताल्लुक इससे है इसको अच्छी तरह समझ ली इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका ताल्लुक इससे इन तकवा होना तकवा हो देखो जिस चीज़ का नाम है ना तकवा जिस चीज़ का नाम है खुदा की पहचान जिस चीज़ का नाम है खुदा की हैबत खुदा का खौफ वो यहाँ पे होता है और वो तो ऐसे धड़कता है वो तो ऐसे महसूस होता है तो खालक की हदें टूटी इस पे कुछ नहीं गुजरी अच्छा आप इधर देख लें आप ये आइन जो है किसी मुल्क में आजकल जिस चीज़ की रोज़ाना सुबह से शाम तक लोगों को वो जैसे हम इस्लाम में है ना जैसे वतवा रोज़ सुबह शाम पक्के करते हैं अल्लाह की इबादत पे रोज़ उसकी दुहाइयाँ पढ़ती दुहाइयाँ देना अल्लाह की शान की अल्लाह की बड़ाई की और ज़मीन पर इबादत होनी है तो सिर्फ उसकी होनी है ज़मीन पर चलनी है तो सिर्फ उसकी चलनी है ये हमारा आइन है ठीक है ये जैसे इस्लामी माहौल में और इस्लामी माशरे में इस्लामी जमात में इस्लामी माहौल में जैसे खुदा की अजमत की और उसकी बड़ाई की दुहाइयाँ पड़ती हैं और ये आइन सुबह शाम लोग याद दिलाते हैं आज कल के ये जिसे कहते हैं जी जदीद रियासत ये एक, एक नई मखलूक दुनिया में पैदा हुई है जदीद रियासत इंसानों का इकट्ठ इंसान इकट्ठे होंगे और उनका जो अपना कोई इतफाक हुआ हुआ है उसकी हरमत की आवाज़ें पड़ी आइन टूट गया क्या ख्याल है एक बंदे ने तोड़ा होगा ना पूरा मुल्क चीख पड़ा क्या ख्याल तो, तोड़ा एक बंदे ने आइन ठीक है जाओ यार जाएगा जाओ अदालत में जाकर देख लेगा आप नहीं कहते यार उसका काम है नमाज पढ़ना नहीं पढ़ता वो अल्लाह पूछेगा उसको उसका काम है तो अच्छा भाई ठीक है ये किसी ने आइन तोड़ लिया किसी ने कानून तोड़ लिया ठीक है वो है अदालत है देखा देगा मैं क्यों सुबह से शाम तक परेशान हो रहा हूँ ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है दुहाई पड़ गई दुहाई पड़ गई इसका नाम इबादत है भाइयों इसका नाम है किसी चीज को मानना कहते मानना मानना क्या होता है भाई मानना जिसका नाम है ईमान तो ईमान जो होता है जो मानना वो तो नजर आता है सबसे पहले कहा नजर आता है वो उस हैबत में और उस बड़ाई में और उस अजमत में जो आपके दिल पर बीतती है किसी हस्ती के कानून तोड़ने से और किसी हस्ती के अहकाम को पामाल करने से तो इस वजह से अल्लाह रबुल्ज़त ने ये हज के हवाले से जो एक ख़ास बात की है वो क्या है ये हज का ही बयान है गालिक व मैम हरूमातल्ला फ़ोब खैर रब देखो जो आदमी अल्लाह की हरमतों का पास करे और उसकी शान और उसकी तज़ीम करे उसकी बड़ाई महसूस करे तो बहुत अली बात है जो अल्लाह रबुल्ज़त के यहाँ उसको अजर और सवाब देने वाली है अच्छा ये क्या है अब देखें ये हरमतों का पास हज का एक खसूस सबक हरमतों का पास और असल में क्या है हरमतों का पास क्या है कि भाई जिसने हरमतें मुकर की हैं उसकी हैसियत है इस वजह से वो जी एक बात से नाराज़ हो जाता है 
ساری جماعت ساری قوم ساری امت جو ہے اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتی ہے کیوں میں کیا ہے کوئی ہے یہ ایک ہے جیسے کہتے ہیں وہ بادشاہ بادشاہ جو اور اس کے بقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اور بات وہی این حرمتوں کی بات جو ہے وہ این حرمتوں کی فرمایا کہ اللہ و انہ لکل ملک حیمہ خبردار رہو کہ ہر بادشاہ کا کوئی حرم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں حرم جو ہوتا ہے ایک خاص جگہ ہے وہاں اس کی بیویاں اس کے گھر کی عورتیں اس کی بیٹیاں اس کی کنیزیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں بادشاہ اس کی غیرت اچھا عام آدمی بھی جو ہے وہ جو بھی ہو اپنی غیرت پر تو حرف نہیں آنے دیتا لیکن اگر وہ زیادہ تکڑا ہو اور زوراور زیادہ ہو اس کی غیرت کو تو کون للکار سکتا ہے فرمایا یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے متفق ان علیہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُعَاتِ یہ جو بالکل حرمتیں حرام چیزیں وہ تو بہت بڑی بات ہے نا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے اس کا نام ہے شُبُعَات شُبُعَات کسے کہتے ہیں کہ بھئی ملا جو لا ہے اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُن یہ حدیثی کے لفظ ہیں حلال بالکل کھلا ہے یہ جی حلال ہے وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُن اور حرام بھی بالکل کھلا ہے یہ جی حرام ہے حلال بھی بالکل واضح ہے دین کے اندر اور حرام بھی بالکل واضح ہے البتہ کبھی کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں بالکل صاف جو ہے وہ اس کا مسئلہ کلیر نہیں ہوتا کہ اس کو حلال والے جو خانہ ہے اس کے اندر رکھا جائے یا اس کو حرام سمجھا جائے ملی جلی سی بات ہے اس کو کہتے ہیں مشتبہات شبہات بھی کہتے ہیں اس کو مشتبہات بھی کہتے ہیں اچھا فرمایا کہ جو تو آدمی یہ یہ ہے جو ملا جلا دائرہ ہے ملا جلا دائرہ ہے ہو سکتا ہے کہ حرام ہو سکتا ہے دیکھو سبحان اللہ حرام نہیں کہا سیدھا سیدھا ہو سکتا ہے بھی حرام بھی ہو اچھا یہ بھی امکان ہے کہ حلال ہو تو کہا کہ فَمَنِ تَقَشُبُحَات جو آدمی ایسے دائرے میں بھی جانے سے بچ گیا ایسے دائرے میں بھی جانے سے بچ گیا فَقَدْ اِسْتَبْرَعَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عبرو بھی بچا لیا وَمَنْ وَقَعَا فِي الشُبُحَات اور جو بندہ اس دائرے میں چلا گیا دوبارہ یاد کروا دوں حرام نہیں ہے کھلا حرام نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ حرام ہو ابھی آپ پر واضح نہیں ہو سکتا ہے کوئی بڑا عالم آپ کو بتا دے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کے اندر بھی بحث ہوتی ہے یہ عالم اس کو حرام کہہ رہا ہے یہ عالم اس کو حلال کہہ رہا ہے تو بہرحال فرمایا کہ ومن وقع فی شبہ ایسی چیزوں میں جو آدمی پڑ گیا کہ راہن راہا حول الحمہ اس کی مثال ایک ایسے چرواہی کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے ممنوعہ علاقے میں جا کر وہ ہے حما حرم یا ممنوعہ علاقہ بادشاہ کی جگہ ہے کسی بڑا چودری ہے بڑیرہ ہے بڑیرہ ہے اس کی بہت مخصوص چیزیں ہیں کو ہاتھ لگائے تو چودری غیرت میں آتا ہے بڑیرہ بادشاہ نواب اس کے اوپر جو ہے وہ غیرت میں آتا ہے اچھا یہ بے وقوف چرواہا یہ بالکل بچارہ کمزور آدمی ایک تھپڑ نہیں سہ سکتا کوئی اس کا پیچھے ہے نہیں تھانے میں دے دیا تو پیچھے چھڑوانے والے نہیں ہیں پیسہ یہ نہیں لگا سکتا رشوت میں بڑی یہ نہیں دے سکتا بچانا وہ جبرت کیا ہے وہ جو کسا بڑا بادشاہ ہے بڑیرہ ہے اس کا جو کو ممنوع علاقہ ہے نا جس میں وہ کسی کا پیر پڑھنا برداشت نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں حیمہ حیمہ وہ جگہ جہاں ایک بادشاہ بڑیرہ چودری نواب کسی کا پیر پڑھنا برداشت نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے جی میرے چادر کو ہٹا لیا اس نے جس کا مسئلہ یہ ہو یہ احمق نہ اس کا کوئی قوم قبیلہ بڑا نہ اس کے پاس کوئی یہ پیسے کا کھیل اس کے لیے کھیلنا ممکن ہے نہ یہ چھوڑا سکے نہ یہ پھنسے ہوئے کو کوئی نکلوا سکے جرت کیا ہے بے وقوف کی اپنی بکریاں لے کر وہ چرا رہا ہے چودری کے علاقے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ہے حرمتوں کا پاس جو کہ حج کا ایک خصوصی سبق ہے اور میں آپ کو بعد میں نشان دی کروں گا کہ کن کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حرمتوں کا پاس حج کے اندر باقاعدہ سکھایا گیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے 
है बिल्कुल बेचारा है कमजोर और बेवकूफी क्या है कि बड़े बादशाह का जो को ममनु इलाका है उसके बिल्कुल आस पास फरमाया कि हवल हिमा उसके आस पास चरा रहा है को काफी अच्छा किसी भी वक्त हो सकता है कि इसका पैर उसके अंदर जा पड़े जो बिल्कुल सिरे पे सरहद पे जाके खड़ा है बिल्कुल सरहद पे जाके खड़ा है वहां पे जाकर बकरी तो किसी भी वक्त उसकी बकरी ने मुंह मार लिया तो इसकी तो शामत आ जाएगी इसकी तो वो खाल उतार देगा तो फरमाया कि इसके बाद फरमाया कि देखो ये मिसाल समझ आ गई ये मिसाल समझ आ गई कि कोई तुम में से बड़े चौधरी के डेरे पे जाके अपनी बकरियां चराने की हिम्मत नहीं करता ये माशाल्लाह गांव के लोग हैं ये बकरियां चराना किसी बड़े वडेरे के डेरे पे जाके उसकी फसलों को ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई अब फरमाया कि अच्छा ये समझ आ गई ना मिसाल की तो अब मैं तुमको बताता हूँ ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे फरमाया अला इन कुल मलिक इन हिमा खबरदार रहो कि हर बादशाह का ही कोई ना कोई हरम होता है हरम ये ममनुआ इलाका जहाँ उसके घर वालियाँ हैं जहाँ उसकी औरतें हैं जहाँ उसका माल है और वैसे उसकी शान और उसकी इज्जत उसके साथ लगी होती है तो जहाँ वो किसी का पैर पड़ना बर्दाश्त नहीं करता खबरदार रहो हर बादशाह का कोई ऐसा होता है अला व इन ही फी अब ही महारिम हो तो फिर जान लो कि अल्लाह का जो हिमा है ना अल्लाह का जो ममनुआ इलाका है उसकी जमीन में सबसे बड़ा बादशाह वो वो दायरा है जो उसने हराम किए हुए काम है वो दायरा है जिसके अंदर अल्लाह ने हराम कर दी चीजें तो ये तो ये तो हिम्मत कोई कौन करे कैन जाकर उसके अंदर पैर रख दे हराम की हुई चीजों में कहते ये तो बहुत बड़ी बात है तो रबी साहब बता रहे इससे पहले कहा कि उसके आसपास जाने की हिम्मत ना करना उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करनी है उसमें कदम रखना तो बहुत बड़ी अल्लाह महारिम अल्लाह का हरम जमीन पर अल्लाह का ममनुआ इलाका जिसमें किसी का पैर पड़ना अल्लाह को बर्दाश्त नहीं अल्लाह को गवारा नहीं है वो उसके हराम किए हुए उमूर है अच्छा तो ये है अल्लाह ताला के की हरमतों का पास और कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूस तौर पर हज जो हजतुलविदा है जहर जाबिर की हदीस है और भी साहबा की हदीस है नबी वसल्लम का जो हजतुलविदा है पूरा बहुत लंबी हदीस है और लंबी लंबी हदीसों में से एक हदीस जो है ये हजतुलविदा की है क्योंकि बहुत सारे वाक़ात जो हैं एक ही रिवायत के अंदर पूरे नबी वसल्लम के हक के हवाले से बयान हुए हैं कभी आप बयान करने लगे तो शायद आधा घंटा जो है उस एक हदीस के उसमें गुजर जाए अच्छा उसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए हज का खुतबा ये हजतुलविदा का खुतबा देने के लिए नबी सल्ह वसलम खड़े हुए और सामने सारा जजीरा अरब जो है वो बैठा हुआ है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पूछते हैं कि भाई बताओ कि अयुबल दिन हादा ये कौन सा शहर है जिसके अंदर तुम हो ये वैसे इससे मौजू नहीं है लेकिन बात अहम है साहबा कह अब देखो मोटी सी बात है मक्के में बैठे बलद हराम जिसको कहते हैं वहादल बलद अमीन बलद अमीन बलद हराम अरब को किसको पता नहीं है सारी दुनिया यहीं पर हज करनी आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हैं पूछ रहे हैं बताओ भाई ये शहर कौन सा है अब इतनी मोटी सी बात जो है तो साहबा कहने को बोल देते जी मक्का नहीं बोले साहब ये साहबा कहते हैं कि हम खामोश रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हम खामोश रहे भला क्यों कहते हैं कि हमने ये तो हमें पता ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये मक्का शहर है और उनको ये भी पता है कि हमें भी मालूम है तो बात कोई और है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये पूछने से कि भाई बताओ मुझे ये कौन सा शहर है तो ये पूछने से 
خالی معلومات لینے کی بات نہیں ہے معلومات پوچھنے والے کو بھی ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے کو بھی ہیں تو کیونکہ بات اور ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اس شہر کا نام تبدیل کر دیں اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ اور اس پہ اہل علم نے بہت بہت بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو ماننا یعنی مکہ جیسی چیز ہو سکتا ہے بھی اللہ کے رسول نام بدل دیں اس کا آج کے بعد اس کا کوئی اور نام ہو جائے مدینہ کا بدلہ نہیں تھا یسرب تھا نا بدل دیا اس کا نام اب مدینہ ہے قیامت تک ہم اس کو مدینہ کہتے ہیں یہ جہاں پر آپ حج کے بعد یا حج سے پہلے جاتے ہیں نا وہ مسجد نبی کی وہاں پر زیارت بھی کرتے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جس میں آپ کا روزہ مبارک ہے اس کا نام بلا پہلے کیا تھا جب اللہ کے رسول ابھی نہیں گئے تھے ہجرت سے پہلے اس کا نام اسی کو پتہ کوئی بھی اس کو مدینہ نہیں کہتا تھا کیا نام تھا اس کا اس کو کہتے تھے یسرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تبدیل ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں بولے چپ ہیں ایو بلدن حادہ اچھا تو پھر فرمایا کہ علیہ سے بلد اللہ الحرام اور بھئی کیا یہ بلد حرام نہیں ہے صحابہ نے کہا جی ظاہر اب کہنا بنتا تھا کہا جی پھر فرمایا کہ ایو شہر ان حالا یہ کون سا مہین ہے بلد اب یہ بھی سبی کو پتا ہے یہ ذو الحجہ آپ کو دیکھیں جو جس مہینے میں اگلا مہینہ آ رہا ہے یہ جو چاند کا اگلا مہینہ ہے اس کا نام ہے ذو الحجہ ٹھیک ہے اب ذو کا مطلب ہوتا ہے والا اردو میں نہیں ہوتا ہے جہاں کہتے ہیں دودھ والا گھر والا عربی میں اس کو ذو کہتے ہیں ذو علم ذو مال مال والا علم والا ذو علم تو ذو الحجہ حج والا مطلب ہے یہ مہینہ ہی حج والا ہے اب اتنی موٹی بات ہے تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے ذو الحجہ کا مہینہ ہے لیکن وہی بات صحابہ کہتے ہیں ہم چوب اس وجہ سے کہ بھی اللہ کے رسول ہیں شاید اب اس مہینے کا نام ہی کچھ اور رکھ دیں تو ہم نہیں بول لیں پھر فرمایا علیہ السلام ذو الحجہ کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے ہم نے کہا جی ذو الحجہ ہے پھر فرمایا کہ ایو یوم ان حضا یہ جو ہے یہ دن کون سا ہے دن کون سا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے پھر کچھو وہی بات کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیں علیہ السلام یوم النحر کیا یہ یوم النحر نہیں ہے یہ جس کو دسمی آپ ذل حجہ کہتے ہیں جی وہی ہے اتنا سارا ان سے باتیں جو ایک ذہن بنا رہے ہیں بات کیا ہے بات تو آگے کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ہے وہ ذہن بنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر جان لو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَحْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا وَشَارِكُمْ هَذَا تو پھر جان لو کہ تمہاری تمہاری جانے تمہاری جانے اور تمہارے مال مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حرام حرمت والے ہوگے یہ حرمت اب مسلمان کی اور یہ صرف نہیں کہا کہ جانے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ تمہارے خون تمہارے خون تمہاری زندگیاں تمہاری جانے یہ نہیں صرف کہا آساد کہا ہوا اَحْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں تمہاری آبروئیں تمہاری جانے تمہاری آبروئیں حرام نالکم آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر حرمت والی ہو گئی ہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا مسلمان مسلمان کو کوئی نقصان پہنچائے مسلمان کی کوئی جان لے مسلمان کی کوئی غیبت کرے یہ حرص کسے کہتے ہیں حرص آبرو کو کہتے ہیں آبرو کا مطلب ہے کہ ایسی ہر چیز جس سے مسلمان کی عزت خراب ہو مسلمان کی عزت خراب ہو اس کو کہتے ہیں احراض ٹھیک ہے تو مسلمان کی چغلی مسلمان کی غیبت مسلمان کی گستاخی مسلمان کے جو ہے وہ بے عزتی کرنا کہا کہ دیکھو یہ اور مکہ میں حج کے موقع پر کھڑا ہو کر کر رہے ہیں اور بلا کیا کہاں تک بات فرمائی ہے بہت بہت بڑی بات فرمانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
कहा कि इनकी हरमतें मुसलमान की जान की और आबरू की हरमतें वाला कैसी हैं क्या हरमत योम कुम हादा वैसी हरमत है जैसे आज के दिन की पिछले खुदे में याद है रसूल वसम ने फरमाया था कि आसम यो सबसे साल का अजीम दिन है योम नहर का सबसे अजीम दिन है योम नहर दसवीं दिल हिजा कहते हैं उसके अंदर चार अजीम अमल जो हैं वो जमा हो जाते हैं वो हाजी जो हैं वो अपना अपनी हजामत भी करवाते हैं उसके तो उस दिन जो है वो कुर्बानी भी होती है कुर्बानी उस दिन होती है और उस दिन फिर जो है वो रमी होती है और ये साल में बस यही दिन है जो होती है बल्कि जो जो बड़ी रमी होती है वो तो यही होती है तो तीसरा अमल हो गया और चौथा अमल जो है वो तवाफ़ करते हैं आके तवाफ़ अफाजा जो है चार अमल बहुत अजीम एक दिन में जमा हो गए फरमाया इस वजह से कहा कि ये सबसे अजीम अमल है योम नहर अच्छा कहा कि अच्छा ये जो मुसलमान है ना वो तो क्या सुबहान अल्लाह आपको अंदाज़ा होगा जो हज करने जाता है कैसा ज़बरदस्त है दसवीं दिल दसवीं दिल हज को ये जिस जिसने हज किया है उसको मालूम होगा अल्लाह जिसकी किस्मत में इन भी करेगा वो जाएगा उसको मालूम होगा दसवीं दिलहजा हाजी के लिए क्या होती है दसवीं दिलहजा दसवीं जो तारीख होती है हाजी के लिए वो क्या होती तो वो उस दिन ऐसा वो थक जाता है चूर हो जाता है चार बड़े अमल एक दिन करने चार बड़े अमल जो हैं न सिर्फ एक दिन वो करने हैं तवाफ फाजा जो है वो करना है बल्कि अगर साई भी हो सकती है तो वो भी करनी है जिसने पहले नहीं की हुई है तो वो और फिर वापस आके मिना में भी रात गुजारना फर्ज है रात गुजारना हाजी के लिए फ़र्ज़ है कि वो और अच्छा खासा फासला है मिना का और मक्का का ये जो हरम है जहाँ पे मक्का का और काबा का फासला अच्छा खासा है तो वो ये सारे काम करके चार चारों फर्ज में पूरे करके वापस आके ये मिना में रात भी गुजारनी है उस दिन जो है वो आदमी की बिल्कुल जो है वो सिटी गुम हुई होती है और थक के बंदा चूर हुआ होता है बहुत अजीम और ये हज की इबादत जो है ये बहुत मुनफरद इबादत है इसमें थका के चूर करवा दिया जाता है और उसके अंदर एक मज़ा है खाले के लिए यूं मर मिटना यूं धागा फिरना और कहीं छूट ना जाए पूरा जोर लगाया पड़ा है मज़ा है उस इबादत में लुफ़ है उस इबादत में और जनाब हर बंदा जी पूरे अमल होके हो गए कहा कि इससे बड़ा अमल वो है जो तुम्हारे इन गाँव में है मुसलमान की सुफान देखो कहा के इन दिमाकुम वाहराजाकुम हराम तो फिर याद रखो कि तुम्हारी जाने आपस में तो और तुम्हारी इज्जतें और आबरू हैं इनकी हरमतें हैं ये हराम है का हरमत योम कुम्हादा एन वैसी हरमत जैसी तुम्हारे इस दिन की हरमत है का शहर कुम्हादा और जैसी हरमत तुम्हारे इस महीने की है जुलहिजा वो बने दे कुम्हादा और जैसी हरमत इस मक्का शरीफ की है मक्का शरीफ सुबह जमीन रुए जमीन पर इससे आला जगह है कोई रुए जमीन पर मक्का शरीफ सुबह कुर्बान होता है आदमी आदमी नजर पड़ जाए वहां पे तो आदमी जो है वो अपनी किस्मत पे नाज करता है मक्का मक्का से ज्यादा बड़ी हरमत उस शख्स की है जो कहता है अशद वाला मोहम्मद शहजादा हो गया है ये जमीन पर सबसे नायाब जो कोई चीज हो सकती है ये उस उम्मत का हिस्सा हो गया अच्छा इस उम्मत की भी कोई शान है मुझे क्या पता मैं तो वैसे याद कर रहा है मैं तो वैसे मुसलमान क्या होता है अशद कहना ये क्या क्या कैसी कीमती चीज है ये मुझे क्या पता हो मैंने तो दुनिया हज करती थी मैं भी चक्कर वक्कर लगाया इधर से होया उधर से होया हाजी साहब हज करके वापस आ गए ओ भाई हज हज जो है ये क्या है दाली का वो मैं अफजम हरमातल्ला ये तो सारी के सारी अल्लाह की हरमतों की तजीम है सिखाता है हज हज सिखाता है और वो सारे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक उनको सिखा के क्या भेजते हैं मुसलमान के खून जान आबरू उसकी और बाद हदीसों में अमवाल को मुसलमान का माल जिमाकुम व अमवाल व आवाज तुम्हारी जाने भी और तुम्हारे माल भी 
اور تمہاری آبروں میں مسلمان کا مال اڑانا مسلمان کا مال اڑانا کتنا آسان ہے کتنا مزہ آتا ہے اڑا جاؤ جس کا قابو آتا ہے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کی حرمت جو ہے بلکل ویسی ہے جیری جیسی میرے شہر کی اس حج کے دن کی اور اس حج والے مہینے کی اچھا تو جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ آپ کو جو ہے کچھ چیزیں بتائیں گے یہ اصل میں کہتے کیا ہے یہ ہے مسلمان کی تربیت ہے مسلمان کو یہ ایک تو یہ جان لیجئے آج کل جو ہے مقات مقات کا لفظ جانتے ہیں آپ مکہ سے کہیں کسی ایک سائٹ کو تو کوئی تقریباً کوئی دھائی تین سو میل کے فاصلے پر ایک نشان لگایا ہوا ہے جس طرف سے مدینہ جاتے ہیں مدینہ سے نکلتے ہی ذر الحلیفہ آ جاتا ہے وہاں سے میقات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یعنی میقات جب آپ پہنچ گئے مکہ سے کئی سو میل دور ہے وہ جگہ بھی مکہ سے کئی سو میل دور ہے لیکن آپ کے لیے اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک تو اس کے اندر قدم رکھیں اس لائن سے آگے مگر آپ نے تلبیہ کہنا ہے تلبیہ کہنا ہے تلبیہ ایسے ہے جیسے نیت ہوتی تو آپ نے یا جیسے بلکہ نیت سے بڑھ کر اہلے کہنے کا جیسے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی نماز جو ہے فرض کریں آپ سیدھا شروع ہو جائیں سبحانک اللہ و بحمدی کا و تبارہ قسم کا شروع ہو جائیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیں لیکن وہ جو اللہ اکبر کہنی تھی شروع میں جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیرت و تحریم وہ نہیں آپ نے کہہ سکی پڑھتے نہیں جتنی مردی فاتحہ پڑھنی ہے رکو کرنے سجدے کرنے نماز تھوڑی ہے فرمایا تو تکبیر تحریمہ تو کہتے ہیں این مقاب سے قدم رکھتے ہوئے جو آپ نے تلبیہ کہنا تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک یہ جو ایک بار کا اس وقت کا کہنا ویسے تو سارا راستہ آپ نے کہتے جانا ہے لیکن اس وقت جو کہنا ہے اس کا حکم کہتے ہیں کہ این ویسے ہے جیسے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کا تکبیر تحریمہ ہوگی تو باقی نماز ہوگی چاہے نماز کے سارے عامال آپ کر بھی لیں لیکن تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی اس وجہ سے آج کل بہت زیادہ مسئلہ وہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اب سیدھا جدہ جاتے ہیں جدہ تو بہت آگے جدہ تو بالکل مکہ کے قریب ہے وہ جو میقات کا علاقہ ہے وہ تو خاصا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے عراق کی طرف سے جو آتے ہیں ان کی مقات اور ہے یمن کی طرف سے جو آتے ہیں ان کی مقات اور ہے شام کی طرف سے جو آتے ہیں ان کی مقات اور ہے تو ہر طرف سے جو آ رہے ہیں مکہ سے بڑے میل دور جو ہیں تو وہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کی ہوئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں مقات اچھا تو جو ایک چیز جو حج کا جو حیبت ہے اور حج کی جو عظمت ہے اس کے حوالے سے بلوں آج کل بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بات اب منٹوں کی رہ گئی ہے منٹوں کی اب تو آپ تصور کریں یہ تیارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پائلٹ جو ہے وہ اگر آپ حج والے تیارے پہ ہیں تو اس میں باقاعدہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ جہاز کی طرف سے خاصی خاصی وہ ہے وہ متنبع کر کے اعلان کیا جاتا ہے بھئی مقات آنے والا ہے مقات آنے والا ہے حجیوں تیار ہو جو اے نبی آیا کیا آیا تو تاکہ وہ تیار ہو جو تاکہ آپ کا تلبیہ وہ حج والی تکبیر تحریمہ ایک طرح کی تو وہ چھوٹ نہ جائے تو حجی جو ہے نا وہ پھر وہاں پر لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ آگیا ہے مقات اچھا مقات آیا اب جہاز تو جہاز ہے جہاز جتنی تیز چلتا ہے آپ گئے نہیں کراچی کے بھی جہاز پہ کہاں آپ کا حشر ہو جاتا ہے جو اب آپ وہ ٹرین وغیرہ پہ جاتے ہیں اور جہاز انہاں یوں بیٹھے اور یوں گے تو اس وجہ سے وہ مقات ابھی آیا تلبیہ تھوڑے دیر کوئی چند منٹ آپ کہتے ہیں تو جناب جدہ کا ائرپورٹ آیا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اتر گئے چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم آپ کو کیونکہ جب تک یہ آپ جو ہے وہ آپ نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا اس وقت تک وہ چلتا ہے عمرے کے لیے حج کے لیے تو خیر بعد میں بھی چلتا ہے اگر کسی نے جو ہے وہ تمتوں کی نیت نہ کی ہو تو بارہ تو جدہ سے نکل کے ٹیکسی ویکسی جو بھی گاڑی وڑی لیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کا کوئی چلیں کوئی گھنٹہ دو گھنٹے گزر جاتے ہوں بس اتنا ہی ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ اس سے پہلے جو زمانہ تھا 
اس میں کیا تھا کہ ایک بندہ مثلا مدینے سے نکلا ہے نکلتے ہی ذل حلیفہ آ گیا میقات آ گیا وہاں اس کو احرام بھی لازمند باندھنا ہے وہاں یہ عام گھر کے کپڑے اب جائز نہیں ہیں اس نے احرام کی چادریں باندھنی ہیں اور تلبیہ کہنا ہے اور اس دوران میں وہ بات اب دوبارہ آ گئی حرمتوں والی اچھا عربوں کو آپ کو پتہ ہے یہ ایک سہرائی قوم تھی ان کی اکثر گزر بسر جو ہے وہ شکار وغیرہ پہ ہوتی تھی تو شکار جو ہے وہ راستے میں ملے تو عرب ویسے ایک جنگ جو قوم بھی ہے تو عربوں کے ہاتھ کو کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر شکار جاتے ہوئے کو دیکھ لیں بھی شکار نہیں کرنا عربوں کو ہمارے لیے شاید کو اتنی عربوں کو جو ہے وہ ایک بڑا مزیدار ہرن جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے اور وہ بالکل یہ ہر یہ اس وقت جو یہ جو ہرن ہے اتنی مزیدار چیز ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے دن لگاتے ہیں ہرن کے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے یہ پاس سے بھی گزر جائے اس کی حرمت ہوگی یہ ہے بھائیو حرمتوں کی ٹریننگ حج حرمتوں کی ٹریننگ اب ظاہر ہے تیارے پہ آپ گئے تو آپ کو یہ کیا پتہ چلے گا اچھا نہ تو آپ نے وہاں پر شکار کرنا ہے اچھا ویسے عام دنوں میں جو جائز ہے عام دنوں میں جائز بھی ہے اچھا اس کی بھی یہاں پر حرمت ہو گئی دال کے وہ میں افضل حرمات اللہ فہم خیر اللہ عند ربی تو شکار نہیں کرنا خامن بی بی کا تعلق ہے ویسے تو بالکل جائز ہے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کے حق میں نے کی ہے یہ حدیثیں آپ کو ہم سنا چکے ہیں اچھا لیکن یہاں پر یہ ایک اور چیز ہے یہ یہاں پر جو ہے اس سارے عمل میں ابھی تین سو میل دور ہے لگ بگ حضر حلیفہ تین سو میل لگ بگ مکہ سے اور یہ جہاز کا زمانہ نہیں ہے وہ کس چیز میں جا رہا ہوگا اونٹ پہ جا رہا ہوگا کسی اور چیز پہ ہی بھی ہو سکتا ہے کہ سفر ہو اب تین سو میل بھلا لگائیں تو یہ آپ کا یہ جو شہر ہے یہاں سے یہ جیسے اسلام آباد تین سو میل ہوگا ایک بندہ اسلام آباد سے چل کر آ رہا ہے یہاں پہ اتنا فاصلہ یا اونٹ پہ آ رہا ہے اسلام آباد سے کتنے دن لگیں گے اس سارے عرصے میں ایک تو وہ اتنا تلبیہ کہے گا نا لبیک اللہم لبیک یہ لبیک اللہم لبیک اس کا انشاءاللہ بیان ہم کریں گے اگلے کسی خطبے میں لیکن یہ ہے کہ ایک تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں تیری نوکری پہ ہوں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں میں تیری نوکری اور تیری آواز پہ میں جو ہے وہ چلا آیا ہوں بھاگا چلا آ رہا ہوں لبیک اللہم یہ تو یہ کہے گا اور دوسرا جیسے ہم نے کہا کہ وہ احرام میں ہے اچھا لفظ جو احرام ہے اس کو بھی جان لیجئے لفظ احرام اچھا یہ لفظ احرام بھی حرام سے ہے اور حرمات سے ہے کہ اچھا اور یہ بالکل این وہ یہ جو نماز جو آپ شروع کرتے ہیں اس کو اس کا جو نام ہے کسی جگہ پہ تکبیرت التحریم لکھا ہوتا ہے کتابوں میں یہ جو نماز آپ شروع کرتے ہیں نا پہلی تکبیر جس سے آپ پر تحریم ہو جاتی ہے اور نفس صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ تحریم ہوا تکبیر کہ نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر سے شروع ہوتی ہے وہ تحلیل ہوا تسلیم اور نماز کی جو تحلیل ہے حلال ہونا دنیا کے سارے کام کار بول چال ادھر ادھر بات کرنا دیکھنا سب کچھ جو ہے اس کا حلال ہوتا ہے سلام کے ساتھ تحلیل ہوا تسلیم تو ایک ہے تکبیر اور ایک ہے تسلیم یعنی سلام پھیرنا تو جو تکبیر ہے اس کو تحریم کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بعض لوگوں پہ اس کو احرام بھی کہا جاتا ہے اچھا تو این یہی تکبیرات الاحرام بھی کہا جاتا ہے یہ جو پہلی تکبیر جس کو باندھنے سے جس کو پڑھنے سے آپ پوری دنیا سے نکل آتے ہیں اور اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں اور پھر دنیا کے سارے کام آپ پر حرام ہو جاتے ہیں کیونکہ اب آپ اللہ کے حضور میں ہیں تو اس کا نام بھی تکبیرات الاحرام ہے وہ جو آپ تکبیر کہتے ہیں اور یہ جو عمل جو آپ میقات سے شروع کرتے ہیں اور سارے حج کے دوران رہے گا اس کو بھی احرام کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے وہ جو چاہتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں احرام وہ بھئی یہ تو احرام کا لباس ہے احرام ایک عمل کا نام ہے احرام ایک حالت کا نام ہے اوہ بھائی میں دنیا جہان سے نکل کے ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں خاص جو حج کے عمال ہیں اب وہی میرے لیے جائز ہے تو یہ ہے احرام 
تو اس احرام کی حالت میں ہے ہی حرمتیں حرمتیں شکار نہیں کرے گا بیوی بی سے یہ تعلق نہیں رکھے گا اتنے دوران اور یہ خوشبو نہیں لگائے گا خوشبو ویسے عام اس میں سنت بھی ہے نہیں بھی یہاں پر یہ خوشبو بھی نہیں لگائے گا اچھا یہاں پر یہ عام لباس بھی نہیں پہنے گا حتیٰ کہ اپنا سر بھی نہیں ڈھمپے گا سر سر پہ کپڑا آتے ہی حاجی گھبرا جاتا ہے اس کا احرام خراب اور ہر چیز میں جہاں کہیں احرام کی حالت خراب ہوئی یہ کپڑے کے معاملے میں خوشبو لگا بیٹھا ہے کچھ اور کر بیٹھا ہے کہتے ہیں اس پر دم پڑ گئے دم کہتے ہیں خون یعنی ایک جانور کا ذبح کرنا ایک جانور کا ذبح کرنا جو ہے یہ اس کی چٹی ہے اس کی چٹی ہے کہ خانہ کعبہ جائے گا اور وہاں اللہ کے آگے ایک سزا کے طور پہ کفارے کے طور پہ وہ ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرے گا اور اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو حرام بھی کرتا ہے اس وجہ سے وہ اس کو لگا ہوا ہے لباس کے کبھی میرا سر جو ہے وہ کہیں ڈھانپا نہ جائے غلطی سے تو سر بھی نہیں ڈھانپنا چاہ رہا وہ خوشبو کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا وہ عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہ رہا وہ شکار بھی جو ہے نہیں کرتا ہے اچھا بال بھی نہیں کاٹنا ویسے بال کاٹنا کیا ہے یہاں پر بال نہ کاٹنا بالوں کو ہاتھ تک نہ لگانا یہ حرمتوں کا مہنا ہے حرمت ہے جو اصل سبق ہے اور پوری سے یہ تو بہت خاص سبق ہے حج کے اندر اتنی بال کا ناخن ناخن نہیں کاٹ سکتے آپ بال نہیں کاٹ سکتے کسی کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ ایک مسلسل اور ہم نے کہا یہ جہازوں کے اندر تو یہ چند منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہوتا اور اس کا لطف بھی کہاں آپ کو آئے گا وہ جو حج ہے وہ جو حج ہے جو آدمی یہ اس سزور کر لیں کسی سواری پہ اونٹ پہ خچر پہ یا پیدل جو ہے وہ اسلام آباد سے بلکہ شاید اس سے بھی پرے سے وہ مثلا یہاں پر آتا ہے اتنے دن لبے اللہ لبے اس کو ہفتے لگ جاتے تھے ہفتے لگ جاتے تھے اس دوران میں وہ اس پہ گرد پڑ گئی ہے اس نے خوشبو تک نہیں لگانی ہے اور جو ہے وہ اس نے بہت سارے کاموں سے رکے رہنا ہے یہ جی اللہ کی زیارت کرنے ہے اللہ کے گھر کی زیارت تو اللہ کے گھر کی ایک شان ہے وہ قائم ہوتی ہے اب وہ جو ہے اتنا سارے عمل سے گزر کے حرمتوں کا پاس جو سبق ہے آج کے جمعے کا بنیاد اللہ کی حرمتوں کا پاس اس کا ایک بہت خاص سبق جو ہے پورا کر کے اتنا لمبا سفر مقاص سے شروع کر کے وہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کی اب اپنی حرمت ہے خانہ کعبہ کی کیا حرمت ہے یہ اچھا اس وجہ سے کہا کہ بلد اللہ الحرام بلد حرام اس کو کہا جاتا ہے یہ اب یہ آپ حیران نہیں ہوتے بار بار لفظ حرام آ رہا ہے لا بار بار جو ہے لفظ حرام آ رہا ہے بلد حرام ٹھیک ہے رب جال حاد البیت حاد البلد آمین اچھا دوسری جگہ جو ہے اس کو آمین کہا ہے اچھا یہ جو ہے پھر یہ جو حرم شریف آپ کہتے ہیں یہ پھر وہی لفظ آ گئے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی حرم حرم شریف میں جی حرم شریف میں گیا ہوں حرم میں میں حرم کا لفظ کیا ہے وہی حرمت والی جگہ حرم کا مطلب حرمت والی جگہ تو یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ ہے بیت اللہ الحرام بلد اللہ الحرام ساری کی ساری حرمتیں ہیں اچھا یہ ایسی ہے من دخل ہو کانا آمین جو اس میں داخل ہو گیا وہ آمن ہے وہ اس کو امن جو ہے اللہ کی طرف سے حاصل ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور یہ کیا تھا اب دیکھ لو کہ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اس کی شان عربوں کے اندر بہت بڑی عبادت تھی یہ تو عرب لوگ جو ہیں وہ ان کا حال یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کا مطلب کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں دنیا میں ابھی آپ پر ایمان لانا ان کو ابھی نصیب نہیں ہوا ہے اچھا وہاں پر بھی ہوتے ہوئے اس خانہ کعبہ کی ایسی حرمت دوبارہ لفظ حرمت ایسی حرمت تھی اور ہر عرب جو ہے اس کو تسلیم کرتا تھا چاہے کتنا کو ناگار نہ ہو کہتا مگر یہاں ہے تو کہتے کیا عربوں کے ہاں یہ جو ہے نا سر اس کو کہتے تھے خون کا بدلہ لینا اس قبیلے نے اس کا بندہ مار دیا کوئی بھی وجہ بن گئی بس ایک بار کو قسمت کیا تھی کہ ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مار بیٹھا اب اس کے لیے موت ہے اگر وہ ان کا بندہ نہ مارے اب ہمارے ہاں جیسے نا ویسے تو